സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഫോളോ ചെയ്യാതെ ഞാനും കുറേ പൈസ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് നഷ്ടം വരുത്തിയ മൂന്ന് സ്റ്റോക്കുകളെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ സുബീഷാണ് റുപ്പി മേങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചെറിയ വീഡിയോകൾ തരുന്നതും ആ സ്ക്രൂപ്പി മേങ്ങ് എന്ന് പറയുന്ന സർവീസിലൂടെ സാമ്പത്തിക സംബന്ധിയായ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ തരുന്നത് ഞാനാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ വൻ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്നത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പൈസയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം വലിയ അത്യാഗ്രഹം കാണിക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു വിചാരമൊക്കെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി കുറേ നാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു അതായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പൈസ ഇട്ടിട്ട് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ വളരെ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനമൊക്കെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മൾട്ടി ബാഗർ പല മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ കിട്ടുമോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ വർക്കൗട്ട് ആവാതെ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിനിടയ്ക്ക് കുറേ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പൈസ നഷ്ടം വരുത്തിയ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആ സ്റ്റോക്കുകളുടെ ലിസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നവരായാലും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായാലും ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള തീരുമാനമാകുമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കാലത്തൊക്കെ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി വളരെ ക്ഷമയോടു കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറേ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ ഇടക്കാലം വെച്ച് ആ ക്ഷമയും ആ അച്ചടക്കവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കുറേ പൈസ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് പൈസ ഇട്ടിട്ട് നാളെ അതിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേ ട്രേഡിങ് നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയൊരു സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാമെന്നോ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നത് അത്ര ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു വലിയൊരു നല്ലൊരു സ്റ്റോക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലാഭം തരുന്നൊരു സ്റ്റോക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില എപ്പോഴും എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോക്കുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോക്കാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കുള്ള റെസ്പോൺസ് തരാറുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ആ സ്ക്രിപ്പി ബങ്ക് സർവീസ് ഉപയോഗിക്കാറ് നിങ്ങൾ പലരും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഒരു വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് നഷ്ടം വരുത്തിയ മൂന്ന് സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടം വരുത്തിയ സ്റ്റോക്ക് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പേര് സുസ്ലോൺ എനർജി എന്നാണ് വിൻമില്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അതിനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും വിൻമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റ് കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ബിസിനസ് മോഡലാണ് അവരുടെ പക്ഷേ ഈ വിൻഡ് മില്ല് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിസിനസ് വളരെ നന്നാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനെന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാറ്റിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏർപ്പാട് വളരെ ലാഭകരമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സാണ് അത് നന്നായിട്ട് പച്ച പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് കൂടാതെ നാട്ടിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസർമാരും ഈ ടി വിയിൽ വന്നിരുന്ന് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐഡിയകൾ പറയുന്നവരും വളരെയധികം റെക്കമെൻറ്റേഷൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കായിരുന്നു ഈ സുസ്ലോൺ എനർജി എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ആ സുസ്ലോൺ എനർജിയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ വാങ്ങുകയുണ്ടായി അത് വാങ്ങുന്നത് ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനത്
അതിനൊക്കെ ശേഷം ഞാൻ മാർച്ച് പതിനാറ് വരെ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില പതിനാലായിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് തിരിച്ചു വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അങ്ങനെ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇടക്കാലം വെച്ച് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ആയപ്പോൾ അത് ഇരുപതിലേക്കൊക്കെ കയറാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അപ്പോഴും ഞാൻ വീണ്ടും ഇനിയും കയറി പോവും എന്നുള്ളൊരു അമ്പതൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിൽക്കാം ഒരു മൾട്ടി ബാഗർ ആവുമല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു അത്യാഗ്രഹം കണ്ട് അങ്ങനെ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ വീണ്ടും അത് ആ ഒരു ഇരുപത് റേഞ്ചിലേക്ക് സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അവസാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പതിനാല് രൂപയ്ക്കോ മറ്റോ അത് നമ്മൾ വിറ്റ് വളരെ വലിയൊരു നഷ്ടം നമുക്ക് സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഈ കമ്പനിയുടെ ലാഭം തരാനുള്ള ശേഷി എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല രണ്ട് ഈ കമ്പനിയുടെ വായ്പ അതായത് ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ കമ്പനി റൺ ചെയ്തു പോകുന്നത് എന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് ഇവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ ടി വിയിൽ വന്നും അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെയും ഒക്കെ ആളുകൾ തരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കാര്യമാകുമ്പോൾ അത് ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരാളുടെ ഒരു ഇത് മൾട്ടി ബാഗർ ആവും എന്നുള്ളൊരു ഒരു കാര്യം കേട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട പാട് ഇവർക്ക് നഷ്ടം വരാനുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ലോ വോളിയം ബിസിനസ്സാണ് വളരെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ള ബിസിനസ് അല്ല വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇൻസ്റ്റലേഷനുകളും എന്നാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോ വോളിയം ബിസിനസ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലാഭം കൂടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ഇതിൽ നടക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റീനെ പറ്റി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചത് ലോകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ ബെസ്റ്റ് കമ്പനിയാണ് അതായത് ഈ വിൻഡ് എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അഞ്ചാമത്തെ ഏറ്റവും നല്ല കമ്പനിയാണ് എന്നൊക്കെ കേട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് വെച്ച് ഒന്നും നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോക്കും മേടിക്കാനായിട്ട് പോകരുത് നമ്മളുടെ പൈസയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ പൈസയാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കുകയായാലും വേണം അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ആ ഒരു ചിന്ത കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക് നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല എ എൻ ജി ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയും എ എൻ ജി ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ ട്രക്കുകൾ ട്രെയിലറുകൾ ട്രാക്ടറുകൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ബോഡി പാർട്ടുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു കമ്പനിയാണ് വളരെ വലിയ കമ്പനിയാണ് വളരെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സ്പോർട്ടൊക്കെ ഉള്ള കമ്പനിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോക്കായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് കയറാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു ടിപ്പ് കിട്ടി ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരാൾ നമുക്കൊരു ടിപ്പ് തന്നു ഇപ്പോൾ എ എൻ ജി ഇൻഡസ്ട്രീസ് മുപ്പത്തി എട്ട് രൂപയാണ് അതൊരു എഴുപത് എൺപത് രൂപയൊക്കെ വന്നേക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ടിപ്പ് കേട്ടു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പ് അല്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടും കുറച്ച് പൈസ കിട്ടപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അൻപത് അറുപതൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാഗ്രഹം കൂടി അത്യാഗ്രഹം കൂടിയിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഈ ടിപ്പുള്ള ആൾ ഇപ്പോഴും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കുറേ കൂടെ പൈസ കിട്ടും അങ്ങനെ ഈ അറുപതിൽ നിന്ന് ഈ സംഭവം റോക്കറ്റ് വിട്ട പോലെ റോക്കറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യ അല്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ റോക്കറ്റ് വിടുന്നതിലൊക്കെ വളരെ സമർത്ഥരാണ് പക്ഷേ പല രാജ്യങ്ങളും റോക്കറ്റ് വിട്ടിട്ട് മേളിലേക്ക് പോയ പോലെ തന്നെ അതേ സ്പീഡിൽ താഴേക്ക് വരികയും 
മെഗാ മണ്ടത്തരം ഇതാണ് ഡി എച്ച് എഫ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇല്ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള കുറേ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വഴി തകർന്നു പോയിട്ടുള്ള തകർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈ ഡി എച്ച് എഫ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ബിസിനസ് മോഡലൊക്കെ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു അതായത് സെക്കൻഡ് ഓർ തേർഡ് ടയർ സിറ്റികളിൽ ഹൗസിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അതായത് വീടുകൾ വെക്കുന്നതിനുള്ള വീടുകളുടെ വായ്പ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബിസിനസ് ഡി എച്ച് എഫ് എൽ ഹോം ലോൺ എടുത്ത പലരും നമുക്കുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ഭാഗത്തൊക്കെ ഡി എസ് എഫിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറുകിട പട്ടണങ്ങളിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ലോണൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഹോം ലോൺ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഡി എച്ച് എഫ് എൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എനിക്ക് ഡി എച്ച് എഫ് എൽ പരിചയം പക്ഷേ ഇവർ എവിടെയാണ് ഇവർക്ക് പഴച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോം ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കാലയളവിലേക്കുള്ള വായ്പകളാണല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വലിയ കാലയളവിലേക്കുള്ള വായ്പകൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഈ വായ്പ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള പണം വേണം അപ്പോൾ ഈ ഡി എച്ച് എഫ് എൽ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ഇവർ ബോണ്ടുകളും കടപ്പത്രങ്ങളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പൈസ സ്വരൂപിച്ചിട്ട് ആ പൈസയായിരുന്നു ഇവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ടുകളും കടപ്പത്രങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ മെച്ചുറായി ഇവർ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതേസമയം തന്നെ ഹോം ലോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ചും വർഷമൊക്കെയാണ് കാലാവധി അപ്പോൾ ചെറിയ കാലയളവിലേക്ക് പണം എടുത്തിട്ട് വലിയ കാലയളവിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ പോവുക എന്നുള്ളത് ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് വലിയൊരു കാരണമാവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇത് ഇവർക്ക് നല്ല ഒരു ഒരു ലോൺ ബുക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഈ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന രീതി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി തരാനുള്ള കഴിവ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ മുതൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് റേഞ്ച് മുതൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് റേഞ്ചിലേക്കൊക്കെ അതിന് കയറിപ്പോയി ഏകദേശം അറുന്നൂറ് റേഞ്ചിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലൊക്കെ അറുന്നൂറ് റേഞ്ചിലേക്കൊക്കെ അത് വലുതായി വന്നു ഇന്ന് നമ്മളെ പീരിയോഡിക്കലി റിവ്യൂ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എൽ എൻ എഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുണ്ട് ആ കമ്പനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻസ് കൊടു മേടിച്ചിട്ട് ബോണ്ടുകളും കടപ്പത്രങ്ങളും ഇറക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയായിരുന്നു അത് ഇതുപോലെ ഒരു തട്ടിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ സ്റ്റോക്ക് വളരെയധികം താഴ്ചയിലേക്ക് പോവുകയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്കിലും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഇതൊന്നും ഇടക്കാലം വെച്ച് ഇത് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടോ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനുമായിട്ട് ഒരു ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് താഴെ പോയ കാര്യം നമ്മളങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിപ്പോയി അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില അറുപത് രൂപയാണ് അതായത് എൻ്റെ ആവറേജ് പ്രൈസ് ഏകദേശം നാനൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അവസാന കാലത്തൊക്കെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം അറുപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ഞെട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവസാനം കൊടുത്തത് ഈ അടുത്താണ് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലോ മറ്റോ പതിനാറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വളരെ വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ വരുത്തിയ തെറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബിസിനസ് അറിയാതെ ഇവരെങ്ങനെയാണ് പൈസ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം അതായത് നമ്മളുടെ പൈസയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ പൈസയ്ക്ക് ഉള്ള നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള കറൻസിനോടുള്ള അതേ പ്രാധാന്യം തന്നെ
ഈ ഡി എച്ച് എഫിന് പകരാൻ മറ്റൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഈ ബിസിനസ് പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ഏകദേശം മുപ്പത്തോരായിരം കൂടി ഇതിൻ്റെ ഉടമകൾ അനധികൃതമായിട്ട് അവർ തന്നെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് മുപ്പത്തൊന്നായിരം കോടി രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഇതിനെതിരെ സെബിയുടെ അന്വേഷണം വരികയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഇവരുടെ സ്റ്റോക്ക് തകരുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റോക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അവരുടെ ബിസിനസ് മോഡലിൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത്തൊന്നായിരം കോടിയുടെ കേസൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വേണം അത് കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനും സാധിക്കും ഒന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ടിപ്പിന് പുറകെ പോകരുത് അത്യാഗ്രഹം കാണിക്കരുത് ഈ സ്റ്റോക്കുകളുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൻ്റെ ബിസിനസ് മോഡൽ എന്താണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ലാഭം തരാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ വില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് തരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർമാർ കള്ളന്മാരാണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയിലെ ലിങ്കുകളാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ക്രൂപ്പി മങ്ക് സർവീസിലേക്ക് ചോദിക്കാം ആ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂട്